。我们都经历过生死离别，我们都知道，永远等不到那个人的撕心裂肺的痛楚。你经历了什么？你知道吗？这个世界上，只有狗狗才是真正真正爱你的人。他们爱你，胜过爱他们自己。可是我失去了果果。我永远都失去他。因为失去心爱的果果，那段时间小时候的我，经常和同学发生冲突。也经常被老师叫到办公室。老师，我们只是不小心把他的衣服弄脏了，他真的也会扎我。你这个小女孩，衣服弄脏了，你可以告诉老师呀。你眼睛那么近，扎到眼睛怎么办？爸妈，那你家里还有谁？爸妈，我只有果果。果果兄弟，今天我们要报仇，你们要干什么？要不让我们先打你一顿，要不让我们每个人亲你一口。你们敢？有什么不敢？有本事叫你妈来呀，叫你爸来呀，我看谁能帮你。就是一个没爸没妈的小孩儿。没爸妈，孩子谁能帮你啊？我失去了最懂我、最在乎我的朋友是这样，怪不得你相信狗狗，却对男人充满敌视。原来，这都是童年的阴影。我父母在我。
达尔文说过：“主人的心灵，就是埋葬爱犬最好的目的。”的盆栽，你看，都长出新芽来了。小七，你的妈妈从来都没有离开。一直在你身边陪着你呢，陪你成长。所以呢，你要乖乖听妈妈的话。首先就是要乖乖的吃饭，要顾好自己的身体。你看你吃了饭，你的毛发才会油亮油亮的，跟盆栽一样漂亮，好吗？吃饭吧。嗯，吃饭。好棒啊，小七。你说怎么办？我现在根本就不能靠近他，他应该很恨我。慢慢来吧，他对你的误会，应该不会那么快消除。在宠物乐园里面。每天都有生命死去，每天都有悲欢离合在上演，但是我从来都没有看到过像小米跟小七这样一对令人感动的母子。嗯、对啊，我也从来没有想到过。动物之间的感情能那么深？每一个逝去的生命，都化作盆栽，在阳光花园里面发芽，永远的翠绿下去。嗯、所以。这就是你为什么不轻易让人进来的原因。因为这些灵魂都需要安眠，他们害怕被打扰。我
突然之间发现，你不生气的时候还挺好看的。哼，你又皮痒痒了是吧？没没有，你当我没说就行了嘛。哼，我跟你说啊，以后你只许跟我谈工作，别跟我说那些乱七八糟的事儿。行，是的。吃饱了吧？啊，吃饱了就好好休息啊。于大夫，我喂完了。哎，你看他吃饭的样子，像不像孩子？孩子？这不是我脑子有问题，就是你脑子有问题。我马上来，你等我啊！哎，你走了吗？不能给我鸡毛好喂食吗？小七，来，我们去找你妈妈去，快！这儿有一段日子了吧？是啊，我真不知道你怎么打算的。过几天有空，我想跟你好好谈谈。院长，老在这儿也不是办法，这儿动物多，对他来说不安全。而且我们这儿有规定，你也不是不知道。自己好好想想吧。是的，丫丫，不管发生什么事情，妈妈都永远不会离开啊小七，来，来妈妈这。小七，让妈妈看看你，好像又长大了。小七，我一直把你当成我的孩子一样，你叫一声妈妈好不好？啊，小七。一丹，你说到这个时候了，你怎么不在监护室里待着呢？我已经放弃治疗了。我这段时间一直在治疗，但是我的病情还是在恶化。与其死在那个冰冷的铁床上，我还不如多看一下外面的世界。你别这样，我们不是说好不放弃的吗？我的时间不多了，我就是想。再看看你们，呸呸呸！你不要说这样晦气的话，我这不把小七带来了吗？亮亮，我以前一直觉得你像是一个长不大的孩子，但是现在我重新认识你了，你就是一个充满正能量的小男孩。你在宠物乐园挺好的，丁汉虽然对你很凶，但他还是很关心你的，毕竟爱动物的人。心地都是很善良的。你说这些干嘛呀？但我就是放心不下小七，他很顽皮，而且很重感情。小米刚走，如果我再走的话，怕他会受不了。你放心，我会像爱你一样。你知道吗？那个丁涵还真有点本事。本来小七都不吃饭呢，他就带他去了一个叫阳光花园的地方。那边有一株小米生命之树的盆栽
，小七去了之后立刻就不闹了，饭也开始慢慢吃了。挚爱的人离开，一开始总是接受不了的，但是时间久了，伤口就会愈合。你说呢？也许吧。但是，表面的伤口可以结痂，但内里的疼痛，却永远无法抹掉。他一直都会在心里最深的角落。伤痛归伤痛，时间久了就不会那么痛了。亮亮，你跟小七一定要好好的活下去。我在另外一个世界，你是可以感受到的。你放心，我跟他可好了。<笑>好，那就愉快的决定了。哎，对了，有件事我一直想问你。什么事啊？这个小七为什么那么神奇啊？难道他是来自星星的狗？还是生化变异犬。亮亮，我一直没跟你说小七的故事，你要听吗？嗯。这要追溯回几十年前，从我的外公开始说起。我的外公曾经是中国远征军中的一员，他跟随过国军名将杜立明司令。一九四二年，中国远征军新三十八师幺幺三团在缅甸仁安羌与日本第三十八军团的经典战役中。一支跟随杜长官的军犬立下了汗马功劳。就是这样，这条军犬后来壮烈牺牲了，但他救了自己主人的性命。最后在全军，他都成为了英雄。我的外公收留了这条军犬的后代，小米跟小七就是神犬家族中的成员。哎呦，想不到他还是将门之后啊，拥有如此高贵的血统。小七应该是遗传了他的祖先的天赋。他从出生的时候。就特别不一样，他的视力特别好，只要是他视力范围内的东西，他都可以看得一清二楚。还有他的听觉，特别特别小的声音都可以触及到他的神经。他的嗅觉也是与众不同的。还有啊，我发现他有超强的预知能力，很多事情还没有发生，他就已经感觉到了。要不是我领教过，你这么说我肯定不相信。但他作为一只神犬，他也有他的不容易。因为他比较敏感，所以他会目睹更多的痛苦。也因为他超能，他的肩上会担负起更大的责任。哎呀，那看来我能认识小七，是我的荣幸。而且在他的成长过程中，会有不断的训练和开发，他到时候肯定会出现新的能力。所以你不仅要好好照顾他，你还要好好开导他。你放心。到时候我还没好好开导他，他已经把我都开导好了。<笑>亮亮，你要跟小七一起长大。哎，你干嘛？我想回家。回家？亮亮，我今天特别好，我特别放松，我浑身都是力量。我们回家好不好？我还有些东西要给你看。好，我们回家。你看，这是小七三个多月大的时候。你看他的眼神儿，他那个时候最喜欢黏着我了。还有这张，这个是我第一次带他去坐汽车，多可爱！还有这个，后面还有很多，你看吗？行。
这是什么？这个硬盘里记录了小西从出生到现在的成长视频，他的点点滴滴都在这个里面。最后一段。是我在医院给他录的，是我给他的告别信。因为有些话，我真的不知道该怎么当着他的面说。在我走了以后，你找个机会放给他听吧。好，凉凉。可以答应我，替我好好照顾小七。我答应你，我没有孩子，所以小七就是我的孩子。他不喜欢吃随便的狗粮，他只吃保乐的。还有，还有戒指吧。你每天呢，给他吃一根，你帮他刷牙，就不会有口腔问题了。他睡觉时喜欢做噩梦，你到时候你一定要陪着他啊！你放心。还有，他害怕打雷，下雨的时候你千万不要把他一个人留在家里。小七还有很多东西没有学，你要耐心的教他。这个是左卡伊的项圈，上面刻着你和小七的名字，你到时候帮他戴上。就代表你是他的主人了。不行，我不配。也许他现在还不能完全接受你，但是你必须要代替我。亮亮，这个项圈，我记录你们的一切。你要帮我好好照顾小七。行，我答应你此生未尽的缘分，就让小七来继续吧。你放心，你刚才说的话我都记着了。其实，我一直有件事情想告诉你，我怕我再不说，就没有机会。快毕业的时候，我爸爸做肾移植手术，需要一大笔钱。我该跑的亲戚都跑了，能借的钱也都借了，但是还是不够。我知道你的家庭状况也不好，所以就没有告诉你。我不想给你压力。贾长安知道这个消息以后，他就把他父母给他的房子卖了，为我爸爸垫了手术费。我本来不想要的，但是为了我爸爸，我还是收了这笔钱，我也接受了他。亮亮，我不是因为不爱你才离开你的，我
真是没有机会再。伊达，伊达，伊达，你还好吧？伊达。阿瓜，你当年为什么不告诉我？我们应该要一起面对的。我当年还以为你是因为我没有钱，所以移情别恋，我还一味的指责你。我知道，你是在乎我才这么做的。我当时没有告诉你，是不想让你跟我一起吃苦。也许这就是命运的捉弄吧。家族基因容易得癌症，我也没能幸免。其实这几年贾长安对我挺好的，他是爱我的，我知道。只是我们之间总有一些说不清楚的隔阂。我们没人提，但是一直都在那儿。这也是我为什么要养小七跟小米的原因。
请进。华姐，有什么事吗？没事儿，我就是看你这儿灯亮着，过来看看你。哎，艾亮回来了吗？没有，我给他打电话，他也没接，不会出什么事儿吧？这个艾亮，连工作都不管了，工资都被扣完了。你就放过他这一回吧，或许他真有什么急事呢，对吧？他是不是把小七也带出去了？嗯，我知道了。华姐，回去休息吧。那你也早点睡，别等亮亮了。谁等他了？没等，没等，没等。你是李丹家属？不是。你是贾长安？不是，我是他朋友，我叫艾亮。不对呀、啊，他的医疗档案第二联系人是贾长安。你们必须让他过来。可是他们已经离婚了，真对不起，这是死亡通知书，我们必须按规定通知贾长安。一丹，亮亮，一丹怎么了？我跟长安正喝了酒呢。你们谁是贾长安？我是。这是李一丹的死亡通知书。对不起，我们已经尽力了，请节哀吧。什么情况呀？这上次同学会他还不是好好的吗？大亮，这是怎么回事？这是怎么回事？一个人呢？一个好好一个人，怎么说的就没了？你说话呀，贾长安，我当年就不应该把吕一丹让给你，我鄙视你。站住！艾亮，出了事你就想走吗？人没了你就想跑是吗？啊！一旦真是瞎了眼了，为了你这个无耻的人跟我离婚，你们两个当着我的面就勾勾搭搭的，当我是什么人？贾长安，你够了！你什么都不知道。吕一丹是这个世界上最伟大的女人，她跟你在一起，她一点都不快乐。你根本就不了解他，你根本就没有考虑过他的感受，在你的眼里就只有孩子。我问你，在这个世界上，哪个女人不想做妈妈？啊？她为了要给你生一个孩子，她不惜一切代价，尝试了所有办法，可结果呢？在你逼她最紧的时候，医生告诉她，她得了癌症。癌症。他临死也不想让我把真相告诉你，因为他知道你帮过他，爱过他。他不想拖累你，想好聚好散。他甚至情愿把所有的痛苦都一个人背负在身上，他都不想让你难过。而你做了什么？
、谩骂、冷漠、嘲讽。贾长安，你根本不配做个男人。告诉你，告诉你，你知道什么？你跟他在一起生活了这么多年，连小七都知道他有问题，而你呢，什么都不知道。他为什么要告诉你呢？你们两个还是不清不楚啊！小长安，你还在纠结这个？我告诉你原因，他知道自己得了病。他痛苦，他绝望，他需要有人来倾诉。可你什么都不知道，所以他来找我了。他甚至让我来帮他完成他的遗愿。我觉得他还真奇怪，为什么到临死了还要维护你？你知道他临终的时候说了什么吗？他说他这辈子最大的遗憾就是没有人能叫他一声妈妈。知道事情会是这样的，我不知道事情是这样。一旦我要弥补我的错误，一旦我一定会把小七养大，替你好好照顾他。你给我站住！吕玉丹临终之前把小七托付给我，我不会把他交给任何人。今天送一丹，我不会和你争。咱们走着瞧，我一定会把小七要回来非法停车，你知道吗？我只是想休息一下，请出示你的驾照和行驶证。
，信任过，了解过，只怪今生夫妻缘浅，没能陪你走到最后。如果有下辈子，我再来履行妻子的职责。是另一个我。那也谢谢小七，谢谢你一直陪着我们啊，小七。小七，我能不能请你喝杯咖啡呀、啊？我不接受任何形式的约会，包括喝咖啡。不是灭绝师太，你误会了，我没有别的意思。